আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্টর ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটাতে পার্ট নেটওয়ার্কিং এর ম্যাথ শুরু করেছিলাম এবং ভ্যালিয়েন্স রিলেটেড ছোট একটা ম্যাথ দেখেছিলাম যেখানে দুইজন ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে কে বেশি অ্যাকুরেট এরকম একটা ম্যাথ করেছিলাম আজকে আমরা আরেক ধরনের একটা ম্যাথ করব এই ম্যাথটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড টাইম এক্সপেক্টেড টাইম বের করার ম্যাথ এবং ক্রিটিক্যাল পাথ বের করার ম্যাথ মানে হচ্ছে এই ম্যাথে আমাকে এক্সপেক্টেড টাইম এবং ক্রিটিক্যাল পাথ এই দুটো জিনিস বের করতে হবে এক্সপেক্টেড টাইম বা টিই এটা কি সেটা আমরা আগেই দেখেছি টিই ইজ ইকাল টু হচ্ছে টাইম অফ অপটিমিস্টিক প্লাস ফোর ইন্টু টাইম মোস্ট লাইকলি প্লাস টাইম পেসিমিস্টিক ডিভাইডেড বাই সিক্স এই ফর্মুলাটা দেখেছি এবং এক্সপেক্টেড টাইম কি অপটিমিস্টিক টাইম কি মোস্ট লাইকলি টাইম কি পেসিমিস্টিক টাইম কি সবই আমরা আগে টিউটোরিয়ালটাতে ব্যাখ্যা করেছি সো এটা এই টিউটোরিয়ালটা দেখার আগে ওইটা অবশ্যই দেখে আসবো এরপর ক্রিটিক্যাল পাথ বের করতে হবে ক্রিটিক্যাল পাথ কি সেটার যদি ডেফিনেশনটা আমরা একটু দেখি তাহলে ডেফিনেশনটা হচ্ছে দ্য পাথ ইন হুইচ দ্য প্রজেক্ট টেক্স ম্যাক্সিমাম টাইম টু বি কমপ্লিটেড সহজ কথায় যে অ্যাক্টিভিটির সিরিয়াল ধরে আগালে প্রজেক্টটা শেষ হতে সবচেয়ে বেশি টাইম লাগে সেটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাথ অথবা এভাবে বলা যেতে পারে দ্য পাথ ইন হুইচ দ্য সাম অফ এক্সপেক্টেড টাইম অফ অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস ইন ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এখন এই ডেফিনেশনটা আমরা নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম দিয়ে বুঝাই তাহলে বুঝাতে অনেক ইজি হবে এটা আমার একটা নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম একটা হোল প্রজেক্টের নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম ওয়ান হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল ইভেন্ট এবং সেভেন হচ্ছে আমার ফাইনাল ইভেন্ট ওয়ানের মাধ্যমে আমার প্রজেক্টটা শুরু হয়েছে এবং সেভেনে আমার প্রজেক্টটা শেষ হয়েছে এখন এই প্রজেক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসতে আমরা দেখতেছি অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে এবং অ্যাক্টিভিটিগুলো বিভিন্নভাবে সাজানো মানে এখানে একটাই সিরিয়াল আছে ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত আসবো একটাই সিরিয়াল আছে এমন না বিভিন্নভাবে আসতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি ওয়ান টু অ্যাক্টিভিটিটা করার পর টু ফোর অ্যাক্টিভিটিটা করলাম তারপর ফোর ফাইভ অ্যাক্টিভিটি করলাম তারপর ফাইভ সেভেন অ্যাক্টিভিটিটা করলাম এভাবে করে আমি ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল ইভেন্টে আসলাম হয়ে গেল এরপর আমরা অন্যভাবে আগাইতে পারি ওয়ান থ্রি অ্যাক্টিভিটিটা করলাম তারপর থ্রি ফাইভ করলাম তারপর ফাইভ সেভেন করলাম এভাবে আগাইতে পারি যেই পাথে আগাইলে আমি সবচেয়ে বেশি টাইম লাগবে ইনিশিয়াল ইভেন্ট থেকে ফাইনাল ইভেন্টে আসতে মানে হচ্ছে প্রজেক্টটা শেষ হইতে সেটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাথ আর যদি এক্সপেক্টেড টাইমের রেফারেন্সে বলি যে দেখতে পাচ্তেছি প্রত্যেকটা ইভেন্ট সরি প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য আমার তিন ধরনের টাইম দেওয়া আছে টিও টিএল এবং টিপি এগুলোকে সূত্রে ফেলে আমি এক্সপেক্টেড টাইমটা বের করতে পারি টিও প্লাস ফোর টিএল প্লাস টিপি হোল ডিভাইডেড বাই সিক্স এটা হচ্ছে টিই এর সূত্র তো এই সূত্রে ফেলে আমরা প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য এক্সপেক্টেড টাইম বের করতে পারি যেগুলো নীলকালি দিয়ে লেখা তো তাহলে আমি যেটা করবো আমি যদি বলি আমি ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন এই পাথে আগাবো এই পাথে আগায় ওয়ান থেকে সেভেন আসবো তাহলে এখানে যে চারটা অ্যাক্টিভিটি আছে প্রত্যেকটা টিই বের করলাম প্রত্যেকটা সামেশন করলাম একটা ভ্যালু পাইলাম ওকে লিখে রাখলাম তারপর ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এই পথে যদি আগাই এই পথে তিনটা অ্যাক্টিভিটি তিনটা টিই বের করলাম সামেশনটা মানে যোগ করলাম তারপর ভ্যালুটা লিখে রাখলাম তারপর ওয়ান থ্রি সিক্স সেভেন এই পাথে আগাইলাম তিনটা ভ্যালু এই এইখানকার তিনটা টিই যোগ করলাম এভাবে যে যোগফলগুলোর মধ্যে যে যোগফলটা সবচেয়ে বেশি মানে যে পাথে আগাইলে অ্যাক্টিভিটিগুলোর সামেশন অফ টি সবচেয়ে বেশি সেটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাথ সো এটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাথটা বুঝালাম ম্যাথটা করলে আমার জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে তো আমাদের ম্যাথ হচ্ছে আমাদের এটাই এখানে যে ব্লু সাইন পেন দিয়ে যে লেখাগুলো লেখা সেগুলো আমরা পরে বের করছি এটা দেওয়া থাকবে না মানে ব্ল্যাক পেন দিয়ে যেগুলো লেখা সেগুলো আমার দেওয়া থাকবে এখানে আমি একটু বলে দিই কি দেওয়া আছে ইভেন্টগুলো দেওয়া আছে অ্যাক্টিভিটিগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য টিও টিএল এবং টিপি দেওয়া আছে ঠিক আছে আর এখান থেকে এখন আমাকে বলা হয়েছে যে এটা দেওয়া আছে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামটা আমাকে এক্সপেক্টেড টাইম বের করতে হবে সবগুলো পাথের জন্য এবং ক্রিটিক্যাল পাথটা বের করতে হবে ওকে আমরা এখন সলিউশনটা শুরু করি আচ্ছা আচ্ছা সলিউশনটা শুরু করার আগে ছোটো কথা বলে নেই যে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিন ধরনের টাইম দেওয়া আছে এখন আমরা জানি টিও মানে অপটিমিস্টিক টাইমটা হচ্ছে যে একটা কাজ সবচেয়ে কম সময়ে যে টাইমটাতে হইতে পারে সেটা হচ্ছে টিও সবচেয়ে বেশি টাইমে যে যদি লাগে একটা কাজ করতে সেই টাইমটা হচ্ছে টিপি মানে পেসিমিস্টিক টাইম সেটার ভ্যালু কিন্তু সবচেয়ে বেশি আর মাঝামাঝি মোস্ট লাইকটি টাইমে যে সবচেয়ে কমও না সবচেয়ে বেশিও না নর্মাল কন্ডিশন প্রিভেল করলে যে টাইমে কাজটা হইতে পারে সেটাকে বলা হয় মোস্ট লাইকটি টাইম বা টি এল এখন অপটিমিস্টিক টাইম হচ
মাঝে মাঝে একটা টাইমে কাজটা শেষ হলো এটা কিন্তু টিএল মোস্ট লাইকলি টাইম তো এটা কিন্তু সব সময় ছোট আর বড় মাঝে মাঝে হবে তো কখনো যদি আমার ম্যাথে এই ভ্যালুগুলো সিরিয়ালি দেয়া না থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা বুঝে নিতে পারবো যে স্মলেস্ট যে টাইমটা দেয়া থাকবে সেটা হবে টিও মোস্ট লাইকলি টাইমটা হবে মিডিয়াম ভ্যালু মানে হচ্ছে যে এখানকার দশ এবং হায়েস্ট টাইমটা হবে টিপি পেসিমিস্টিক টাইম সো এই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর আরেকটা জিনিস দেখি যে সলিড অ্যারো যেগুলো ইউজ করা সেগুলোকে দিয়ে কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভিটি বুঝাই আমরা আগেও বলেছি কিন্তু ড্যাশ অ্যারো দিয়ে কিন্তু অ্যাক্টিভিটি বুঝায় না এটাকে ডামি অ্যাক্টিভিটি বলা হয় ঠিক আছে সো ডামি অ্যাক্টিভিটি কি সেটা আমরা আগে টিউটোরিয়ালে ব্যাখ্যা করেছি তো যেটা হতে পারে যে ডামি অ্যাক্টিভিটি যেহেতু অ্যাকচুয়াল একটা অ্যাক্টিভিটি না এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দুইটা অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে একটা ইন্টার ডিপেন্ডেন্সি বুঝায় ঠিক আছে ইন্টার ডিপেন্ডেন্সি বুঝাইতে ইউজ করা হয় সেই জন্য এটা করতে কিন্তু কোনো টাইম লাগে না আগেই বলেছি ডামি অ্যাক্টিভিটি করতে কিন্তু কোনো টাইম লাগে না সেই জন্য এটা অপটিমিস্টিক টাইম মোস্ট লাইক টাইম পেসিমিস্টিক টাইম সবই জিরো কোয়েশ্চেনে এই জিরোটা দেওয়া নাও থাকতে পারে শুধু ড্যাশ টাটা দেওয়া থাকতে পারে যদি ড্যাশ টাটাটা দেওয়া থাকে তাহলে আপনার সবসময় বুঝে নিব যে এটার টাইমটা হচ্ছে জিরো 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 নিজের দায়িত্বে বসাই নেব ডামি অ্যাক্টিভিটি আর থাকলে অবশ্যই সেটা টাইম জিরো 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 হবে সো আপাতত এই জিনিসগুলো আমাকে মাথায় রাখতে হবে এবার আমরা সলিউশনের দিকে চলে যাই আচ্ছা সলিউশনের ফার্স্ট স্টেপটা আমাদের হবে আইডেন্টিফাই অল পাথ ঠিক আছে মানে এই নেটওয়ার্ক ড্রামে কতগুলো পাথ হইতে পারে সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করার সময় আমাকে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আগাইতে হবে যেমন এখানে বেশ কয়েকটা পাথ আছে তো এখন আমি যে যে কোনোভাবে সবগুলো পাথ লিখলেই হইলো সবগুলো পাথ থাকলেই হইলো আমার অ্যান্সার কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি যদি অগোছালো ওয়েতে আগাই যেমন ধরেন একটা পাথ হচ্ছে ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন লিখলাম এরপর একটা পাথ হচ্ছে ওয়ান থ্রি সিক্স সেভেন লিখলাম তারপর একটা পাথ হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন লিখলাম এভাবে লিখ লেখে যাবে সবগুলো পাথ থাকলে আমার ম্যাথ অবশ্যই কারেক্ট কিন্তু যখন একটা কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম দেওয়া হবে পরীক্ষা অবশ্যই কমপ্লেক্স আসবে যেখানে বিশটার মতো পাথ থাকতেই পারে হ্যাঁ চোদ্দো পনেরোটা বিশটা পাথ থাকতেই পারে তো সেখানে দেখা যাবে যে আমি যদি অগোছালো ওয়েতে আগাই আমার পাথ মিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি থাকে তো এখন যদি আমার একটা দুটা পাথ মিস হয়ে যায় এবং সেটার মধ্যে যদি একটা ক্রিটিক্যাল পাথ থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমি ক্রিটিক্যাল পাথ বের করার যে মার্কসটা সেটাই পাচ্ছি না তাহলে কিন্তু আমার বড় মানে মানে আমার ম্যাথটা হচ্ছেই না টোটালি বলতে গেলে তো সেই জন্য আমাকে এই পাথগুলো আইডেন্টিফাই করার ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকতে হবে এই জন্য একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আগাবে আগাইতে হবে ওয়েটা হচ্ছে যে আমরা সবার উপর থেকে একটা একটা করে পাথ আইডেন্টিফাই করে আসব যেমন ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন সবার উপরের পাথটা সেটা লিখলাম সবার আগে ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন ভালো কথা এবার ওয়ান টু টুতে এসে একটা কিন্তু ফোরে গেছিলো আর একটা থ্রি দিকে আসছিলো ফোরের দিকটা আমরা নিয়েছি ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন সবার আগে লিখছি তাহলে এরপর নেই ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন ঠিক আছে এই পাতটা লিখলাম তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন ওকে এখনও এখন দেখি যে ওয়ান টু থ্রিতে আসলাম ঠিক আছে ওয়ান টু থ্রিতে আসার পর দেখলাম থ্রি থেকে ফাইভ সেভেন মানে থ্রি থেকে ফাইভের দিকে একটা গেছে ও থ্রি থেকে সিক্সের দিকে গেছে তাহলে আমরা এই পাতটাকে শেষ করে নিই ওয়ান টু থ্রি সিক্স সেভেন ওয়ান ওয়ান টু থ্রি সিক্স সেভেন মানে ওয়ান টু এই লাইন বরাবর মানে যে ওয়ান থেকে টু এ যাওয়ার পর যে কয়টা পাত হয় আমি সবগুলো আগে লিখে ফেললাম এরপরে ওই যে তিনটা লিখে ফেললাম ঠিক আছে এরপরে ওয়ান থেকে ওয়ান থেকে টু দিয়ে এভাবে যাওয়ার মতো আর কোনো পাত বাকি থাকলো না এভাবে তারপর আমি ওয়ান থেকে থ্রির দিকে চলে যাই ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন লিখলাম ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এরপর থ্রি থেকে আমি দেখতেছি যে সিক্সের দিকেও যাওয়া যায় সেভেনের দিকেও যাওয়া যায় ওয়ান থ্রি সিক্স সেভেন লিখলাম ওয়ান থ্রি সিক্স সেভেন আমাকে অ্যারোর হেডগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যারোটা কোন দিকে দেওয়া কখনো যদি এরকম হয়তো যে এই অ্যারোর হেডটা এখানে না দিয়ে এখানে দেয়া তাহলে কিন্তু ওয়ান টু করে আমি কখনোই থ্রিতে আসতে পারতাম না যদি অ্যারোর হেডটা এই দিকে থাকতো ঠিক আছে তখন কিন্তু ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন হইতো কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এটা হইতো না সো অ্যারোর হেডগুলো আমাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে অ্যারোর হেড যে দিকে আমি শুধু সেই দিকেই আগাইতে পারবো তো এইভাবে আমরা ফার্স্টে যে করলাম পাতগুলো সিলেক্ট করলাম এখানে অনেক অল্প কয়েকটা পাত এরপর ইনশাল্লাহ একটা কমপ্লেক্স সেন্টার ডায়াগ্রামও দেখানো হবে তো এভাবে আমরা ফার্স্ট স্টেপটা কমপ্লিট করলাম পাত সিলেক্ট করা এরপরে কোয়েশ্চেন আমাদেরকে বলা ছিল যে এক্সপেক্টেড টাইম বের করতে প্রত্যে
পাথের সামেশন অফ মানে টি বের করার সূত্র তো আমরা জানি ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে এই প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য টি বের করব এবং সেটার যোগফলই আমি এখানে লিখব এটাই হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড টাইম অফ এই দিস পাথ তো জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে আমি বলি যে ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন এই পাথে চারটা অ্যাক্টিভিটি আছে ওয়ান টু টু ফোর ফোর ফাইভ ফাইভ সেভেন প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য আলাদা আলাদা করে আমি টিই বের করব তাহলে আমি যেটা করতে পারি ক্যালকুলেটারে একটা ফাংশন প্রিপেয়ার করে নিই ঠিক আছে আমি লিখলাম এ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার টিও আমরা সূত্রটা তো জানি তাই না এক্সপেক্টেড টাইমের সূত্রটা হচ্ছে টি ইজ ইকাল টু টিও প্লাস ফোর টিএল প্লাস টিপি বাই সিক্স আমি সেই ফাংশনটাই বানাবো এখানে এ লিখলাম এ হচ্ছে আমার টিও তারপর হচ্ছে ফোর টিএল তাহলে লিখি ফোর বি মানে বিটা হচ্ছে টিএল প্লাস টিপি টিপিটাকে লিখলাম আমি সি ডিভাইড বাই সিক্স এভাবে করে আমার ফাংশনটা দাঁড়ায় গেল ঠিক আছে এবার আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন দিলাম এ হচ্ছে আমার টিও অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টু এর জন্য টিও অপটিমিস্টিক টাইমটা হচ্ছে সিক্স দিলাম বি ছিল আমার টিএল অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টু এর জন্য টিএল হচ্ছে টেন লিখলাম অ্যাক্টিভিটি সি এর জন্য সরি অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টু এর জন্য টিপিটা মানে টিপি মানে সি হচ্ছে কি আর ফোরটিন লিখলাম ফোরটিন এভাবে করলে ক্যালকুলেশন করলে বের হয়ে গেল টেন এই টেন হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড টাইম এভাবে ওয়ান অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টু এর জন্য এক্সপেক্টেড টাইম পেয়ে গেলাম সিমিলারলি ক্যালকুলেটার দিলাম আমি অ্যাক্টিভিটি টু ফোর এর জন্য টিটা বের করি টিও টিএল আর টিপি সিরিয়ালি হচ্ছে ফোর সেভেন সিক্সটিন তার মানে এ হচ্ছে ফোর টিএল হচ্ছে বি মানে হচ্ছে সেভেন আর টিপি মানে হচ্ছে সি মানে হচ্ছে সিক্সটিন হয়ে গেল এইট এই যে হয়ে গেল এইট এভাবে করে আর যেটা জিরো 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 অবশ্যই এটার ক্যালকুলেশন করলে জিরোই হবে তো এইভাবে করে আমি প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির টি বের করে নিলাম ঠিক আছে টেন এইট জিরো নাইন তাহলে আমি ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন এই পাথের জন্য সবগুলার আমি ভ্যালু পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তাহলে ভ্যালুগুলো হবে টেন এইট জিরো নাইন টেন এইট জিরোটা লিখি নেই নাইন এই তিনটা যোগ করলে আমি এই পাথের এক্সপেক্টেড টাইম পেয়ে গেলাম এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটির এক্সপেক্টেড টাইম সবগুলোকে যোগ করলে আমরা এই পাথের এক্সপেক্টেড টাইম পেয়ে গেলাম একইভাবে এরপর আসি ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এই অ্যাক্টিভিটিতে এই যে ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি ফাইভ ফাইভ সেভেন এই চারটা অ্যাক্টিভিটি চারটা অ্যাক্টিভিটির জন্য একইভাবে এক্সপেক্টেড টাইম বের করলাম চারটার সামেশন করলাম টেন টু নাইন পাইলাম ছাব্বিশ এভাবে করে আমরা আগে সবগুলা অ্যাক্টিভিটির জন্য টি বের করলাম পাথ ওয়াইজ প্রত্যেক ওই পাথে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সেগুলো টি সামেশন করে আমি এই ভ্যালুগুলো পাইলাম এখন আমার যে ম্যাথের সেকেন্ড পোর্শনটা ঠিক আছে আমার লাস্ট স্টেপ সেটা হচ্ছে ফাইন ক্রিটিক্যাল পাথ খুবই সহজ ব্যাপার আমরা আগেই বলেছি সাম যে পাথের সামেশন অফ টি ই সবচেয়ে বেশি সেটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাথ তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে সামেশন অফ টি দুইটা ক্ষেত্রে বেশি সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে এইখানে পাচ্ছি সাতাইশ এখানে সাতাইশ এগুলো ছাব্বিশ উনিশ বিশ এগুলো হচ্ছে সাতাইশ থেকে কম তো এমনও হইতে পারে ক্রিটিক্যাল পাত একটা এমনও হইতে পারে ক্রিটিক্যাল পাত দুইটা এখানে দুইবার আসছে সাতাইশ মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দুইটা আসছে আমার তার মানে এই দুইটাই আমার ক্রিটিক্যাল পাত এই দুইটাই আমার ক্রিটিক্যাল পাত সংক্ষেপে লিখি সিপি ঠিক আছে এই দুইটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাত একটাও আসতে পারতো তখন একটাই অ্যান্সার হবে সো এটাই হচ্ছে আমার ম্যাথ যে পাথ আইডেন্টিফাই করা এক্সপেক্টেড টাইম বের করা প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির এক্সপেক্টেড টাইম বের করব ওই পাথ ওই পাথের উপর যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সেগুলার সবগুলো যোগ করলে আমি পাথের অ্যাক্টিভিটি সরি এক্সপেক্টেড টাইম পেয়ে যাব এবং যে পাথগুলার বা যেই পাথটার এক্সপেক্টেড টাইম সবচেয়ে বেশি সেটাই হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল পাথ সো এটাই হচ্ছে আমার ম্যাথ খুবই ছোট এবং সিম্পল একটা ম্যাথ এটা বুঝতে পারলে আমার পরের ম্যাথগুলো বুঝতে অনেক ইজি হবে সো আমরা ম্যাথটা ভালো মতো করব সো এখানে আমার পার্ট নেটওয়ার্কের সেকেন্ড টাইপের ম্যাথটা শেষ হলো যেটা হচ্ছে সামেশন অফ টি মানে পাথের এক্সপেক্টেড টাইম বের করার এবং এই এক্সপেক্টেড টাইমগুলো থেকে ক্রিটিক্যাল পাথটা বের করার ম্যাথ এই সেকেন্ড টাইপের ম্যাথটা দেখলাম পরবর্তীতে আমরা আরও ম্যাথ দেখবো